ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ നമ്മളിതാ ഇവിടെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വിവാഹ ഡ്രീംസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മളിതാ ഒരു പാർക്കിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മെയിനായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് യു കെയിലോട്ട് വരുന്നതിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ തൊട്ട് നമ്മൾ ട്രാവലിന് മുമ്പ് വരെയുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഞാൻ കറക്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് പറയുന്നില്ല കാരണം അതിപ്പം ഒരുപാട് ഇപ്പം ഏജൻസിയെ സമീപിച്ചാലും എല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇപ്പം ഏറെക്കുറെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഏറെക്കുറെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടും ഞാൻ ഇപ്പം നോർത്ത് ഉംബ്രിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ന്യൂ കാസിലാണ് അപ്പം അവിടുത്തെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ അത് കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം അത് അപ്പം മെയിനായിട്ട് ഇന്ന് ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു നമ്മുടെ ട്രാവലിന് മുമ്പ് വരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളിപ്പം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ അടുത്തൊരു പാർക്കുണ്ട് അവിടെ തൊട്ട് പോവുകയാണ് ഞാൻ ചേട്ടനും അപ്പം ഇതിപ്പം നമ്മുടെ റൂമാണ് ഇതാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂമ് ജസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂമ് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം താഴോട്ട് പോയി പാർക്കിൽ ചെന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ബൈ ബൈ നമ്മളിതാ പാർക്കിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെ അൺസ്മൂത്ത് പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ അക്കോമഡേഷൻ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നടക്കാനേ ഉള്ളൂ ഇത് വലിയൊരു പാർക്കാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് എൻഡിൽ എൻഡ് സെക്ഷനിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം വലിയ തിരക്കോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പം നല്ല നല്ല രീതിക്ക് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഇൻട്രോഡക്ഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിന്നിവിടെ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സമയത്തും നമ്മൾ ട്രാവലിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസിനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇപ്പം ഏത് കൺട്രി ആയാലും നമ്മളിപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ആദ്യം മെയിനായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോഴ്സ് നമ്മൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റാണ് കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഏത് സബ്ജക്റ്റാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള നമുക്ക് നല്ലൊരു ധാരണ വേണം കാരണം അതിപ്പം ഏജൻസി പറയുന്ന കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നും ആയിരിക്കരുത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നമ്മളെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമായിരിക്കണം നമുക്ക് ഏത് കോഴ്സാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പം അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കോഴ്സ് വേണം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് അത് എൻ്റെ ഒരു പ്രിഫറൻസിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഏതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വന്നാൽ അതിൻ്റെ മാസ്റ്റേഴ്സോ പി എച്ച് ഡിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ സിവിൽ ഫീൽഡാണ് ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് എം എസ് സി അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ പഠിച്ചു വന്നതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് ക്ലാസ് ഇവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ റൂമിൽ ഇപ്പോൾ ആര്യ എന്ന് പറയുന്ന ബിസിനസ് അവൾ ബിസിനസ് ഇത്ത് എച്ച് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അവൾ പറയുന്നത് ബിസിനസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ നമ്മൾ ഈ ബേസിക് ടേംസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ലെച്ചർ കണക്കല്ല ജസ്റ്റ് അവരൊരു പി പി ടി ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞു പോകത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് ബേസിക്ക് തൊട്ട് പറഞ്ഞു തരത്തോ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കേണ്ടതും അല്ല അവർ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു സപ്പോർട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്ന ഫീൽഡിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത്
ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കണം പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന കോഴ്സാണ് വേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ഏജൻസിയെ സമീപിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവരതിനുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അയച്ചു തരും അപ്പം അത് കയറി ഒരു ലിങ്ക് അയച്ചു തരും അതിൽ കയറി നിങ്ങൾ ആ കോഴ്സിനെ പറ്റിയും അതിലെന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളത് ചൂ നിങ്ങൾ തന്നെ അത് വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കണം വേറെ അതിലാരും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല ആ കോഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മളെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ കാരണം കോഴ്സ് ഇപ്പം ചില ഏജൻസിക്ക് ഇന്ന കോഴ്സ് എടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടെ അവർക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്ന കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പം കൂടുതൽ അവരത് നമ്മളെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കാനായിട്ട് നോക്കും അപ്പം അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളെ പ്രിഫറൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചൂസ് ചെയ്യുമ്പം അതും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളൊരു ഏജൻസി ഏജൻസിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇത് നമ്മളിപ്പം ഏതൊരു ഏജൻസിയെ സമീപിച്ചാലും നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് ലിങ്ക് കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു ഏജൻസി വഴിയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആ ഏജൻസി തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത് കാരണം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രൊസീജർ നമ്മളെ വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു ഏജൻസിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങളത് നല്ല ഒരു ഏജൻസി തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യണം പക്ഷേ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ഏജൻസിയെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല നല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം അത് നല്ല ഏജൻസി ആണോ അങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ആദ്യമൊക്കെ അവർ നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മളോട് പെരുമാറുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ പോകെ പോകെ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിലായിരിക്കും അവർ കുറച്ച് ഡിലേ കാണിക്കുന്നത് അവർക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് റഷ് കൂടിയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് നമ്മളെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോലും ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഇതുപോലെയാണ് അപ്പം അതിൽ വരുന്ന ലാഗുകളും ആയിരിക്കും അപ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചാലും നമുക്കൊന്ന് കറക്റ്റ് റെസ്പോൺസ് തരുന്ന ഒരു ഏജൻസിയെ വേണം നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പ്രകാരം ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഇങ്ങനെ യു കെയിലോട്ടും പല കൺട്രീസിലോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് കാണും ഒന്ന് അവരോടെ ഒന്ന് ചോദിക്കുക ഇപ്പോൾ പോയ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ ഏത് ഏത് ഏജൻസി വഴിയാണ് പോയതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് ആ ഏജൻസി റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ ചൂസ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുക കാരണം ഇപ്പം എൻ്റെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പറയുന്നത് ഇപ്പം എന്താണ് ബാക്കി ഇപ്പം എൻ്റെ ഏജൻസിയെ പറ്റി പറയുന്നത് ഞാൻ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല എൻ്റെ ഏജൻസി കുറച്ച് ഡിലേ ആയിരുന്നു എല്ലാ പ്രോസസ്സും ഡിലേ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ ഏജൻസി ആർക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യത്തില്ല ബാക്കി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേറെ ഏജൻസിയെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയത്തുമില്ല അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ബാക്കി ഉള്ളവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം അവിടെ നിന്ന് മാറി ഇപ്പം വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് ഇപ്പം മാറിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്നിട്ട് എനിക്ക് നല്ല തണുപ്പ് ശബ്ദമൊക്കെ ഇടറുകയും ചെയ്യുന്നു കൈയൊക്കെ നല്ല മരവിച്ചൊരു ഇതായി അപ്പം ഇപ്പം ഗ്ലൗസൊക്കെ എടുത്തിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പം തെറ്റായിരിക്കുകയാണ് വലിയ പ്രശ്നമില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ ഏജൻസി ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല കെയർ കൊടുക്കണം അപ്പം മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയനും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മുമ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരുടെ ഇതും കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു ഏജൻസി ചൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മാക്സിമം ഒരു ടു വീക്ക്സേ ഓഫർ ലെറ്റർ വരാനായിട്ട് എടുക്കത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഓഫർ ലെറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫർദർ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ
നമ്മൾ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഒരു ടു വീക്സ് മിക്ക യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും ഓഫർ ലെറ്റർ തരാനായിട്ട് എടുക്കത്തുള്ളൂ അത് ഈവൻ അത് കണ്ടീഷണൽ ആണെങ്കിലും അൺകണ്ടീഷണൽ ആണെങ്കിലും ഏതായാലും ടു വീക്സേ എടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം അൺകണ്ടീഷണൽ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് കണ്ടീഷണൽ ഓഫർ ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കണ്ടീഷൻ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പിന്നെ അൺകണ്ടീഷണൽ ഓഫർ ലെറ്ററും കൂടെ കിട്ടിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബാക്കി പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം രണ്ട് ആഴ്ച കൂടുതൽ ഡിലേ വരുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഡിലേ വരുത്താനായിട്ട് നിങ്ങ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസി കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അവർ അപ്ലൈ ചെയ്തോ എന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു മൂവും കൂടെ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇതിപ്പം നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറാണ് നമ്മ നമ്മളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഏജൻസിയെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ നമ്മളും കൂടെ നമ്മളെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എല്ലാ ഏജൻസി മാത്രം നോക്കുമെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കരുത് കാരണം അവർക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് പല കൺട്രീസിൽ നിന്നും പട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് പേടിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് നിന്നത് അപ്പം നമ്മളെ ഏജൻസിയെ പോ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് അവർക്ക് കാണും അപ്പം എല്ലാവരുടെയും കാര്യം കാര്യം അവർക്ക് നോക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചില മിസ്റ്റേക്സ് അവർ പറയുന്നതിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡിലേ വരുന്നുണ്ടാവാം അപ്പം നമ്മുടെ ആവശ്യമാണെന്ന് വെച്ച് നമ്മളും കൂടെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു നമ്മളും കൂടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളും കൂടെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നം നമുക്കൊരു ഐഡിയ വേണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കാണ് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം പലർക്കും പല ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ കാണും ചിലർ ഫിനാൻഷ്യലി സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേറെ പൈസയ്ക്കോ അങ്ങനെ വേറെ ഡിലേയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരത്തില്ല കൊച്ചു കുറച്ച് പൈസയ്ക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരോ അങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് വേണം ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അവർ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഓഫർ ലെറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം ഫസ്റ്റ് പിന്നെ ഡിപ്പോസിറ്റ് അടയ്ക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്യാഷിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ എടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് ഒരു പ്ലാനിങ് വേണം ഇപ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണൊക്കെ എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ പ്രകാരം നമ്മളിപ്പം ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണിന് എന്തെല്ലാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വേണോ അതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ റെഡിയാക്കി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നമ്മളിപ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ എടുത്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് നമ്മൾ ഒരു സെപ്റ്റംബർ ഇൻഡേക്കിന് വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫെബ്രുവരിയിലെ എല്ലാ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ സാങ്ഷനായി കിട്ടിയപ്പോൾ ഏകദേശം ജൂൺ ജൂലൈ ആ സമയം അത്രയും ഡിലേ ആയി അത്രയും ഡിലേ ആയി ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നല്ലതുപോലെ നിങ്ങളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണിൻ്റെ കേസൊക്കെ ഉള്ളവർ ആദ്യമേ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡിയാക്കി വയ്ക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു പ്ലാനിങ് വേണം ഇപ്പം മെഡിക്കലിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ മെഡിക്കലെല്ലാം ഇപ്പം സ്പോട്ട് സ്പോട്ടിൽ ചെന്ന് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേസുകളും ഉണ്ട് പക്ഷേ നോർമൽ കേസുകളിൽ മെഡിക്കലിന് ഡേറ്റ് കിട്ടാൻ ഈ ഒരു പീക്ക് ടൈമിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ മെഡിക്കലിന് ഒരു ആറ് മാസത്തെ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു എന്തുവാണ് ഇപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ ഇൻഡേക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസം മുമ്പ് ചെയ് മെഡിക്കൽ എടുത്ത് വെച്ചാലോ ഒന്നും വേറെ പ്രശ്നം വരും എന്തായാലും ആറ് മാസത്തിൻ്റെ അത്രയും ഡിലേ വരത്തില്ലല്ലോ അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഓക്കെ ആക്കി തന്നെ വെക്കണം ഇപ്പം ഓഫർ ലെറ്റർ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം നമ്മളെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിപ്പോസിറ്റ് അടയ്ക്കാൻ ഡിലേ ആയി അപ്പം നമുക്കറിയാം ഓഫർ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നത് ഡിപ്പോസിറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം എൻ്റെ ഏജൻസികൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഏജൻസികളല്ല എൻ്റെ ഏജൻസി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റായിരുന്നു കാരണം അവർ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം ഇന്നർ ലണ്ടനിലാണെങ്കിലും ഔട്ടർ ലണ്ടനാണെങ്കിലും നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ട എഫ് ഡി എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവരെനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് നമുക്കിപ്പം ഔട്ടർ ലണ്ടനിൽ കാണിക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് കൂടുതലായിട്ടാണ് അവരെനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഏകദേശം ഒരു മിനിമം ഒരു എം എസ് സി കോഴ്സിനൊക്കെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എന്തായാലും ആവും അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും രൂപ കൊടുത്താണ് നമ്മൾ വരുന്നത് അപ്പം എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ഇതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കിപ്പോൾ യു കെ വി എയുടെ സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കിയാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എത്രയാണ് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് കാണിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റിനായാലും ഇപ്പം സ്റ്റുഡൻസിനായാലും എത്ര രൂപ കാണിക്കണം എന്നുള്ള കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കും യു കെ വി എയുടെ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളും കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവർ പറയുന്നത് മാത്രം ബ്ലൈൻഡായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കരുത് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിന്നാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് അടച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ആ ഡിസോ ഡിപ്പോസിറ്റ് അടച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്റ്റ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മെയിൽ അയച്ചു കൊടുക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ഏജൻസി എനിക്കത് ചെയ്ത് തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ ആവാൻ ഒരുപാട് ഡിലേ വന്നു ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മാസത്തോളം ഇൻ്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ ആവാൻ തന്നെ എനിക്കെടുത്ത് കാരണം എനിക്കിത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്റ്റ് അയച്ചു കൊടുക്കണമെന്നുള്ള അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എവരോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും അവർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒന്നും അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ട അത് അവർക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അത് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കണമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവർ നമ്മൾ അത് ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ടും ഇവരത് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എന്താണ് ഞാനത് അയച്ച് കൊടു ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു ടൂ ടൂ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂളായി പക്ഷേ ഇവർ പറഞ്ഞത് ഇവരത് അയച്ച് കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അയച്ച് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു ബാക്കി ഭാഗ്യം പോലെ എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിലുകളെല്ലാം എനിക്ക് എൻ്റെ മെയിൽ തന്നെയാണ് ഡയറക്റ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഏജൻസിക്കാണ് മെയിലുകളെല്ലാം പോകണം ആ ഒരു അതും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂളായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പിന്നെ ക്യാസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ക്യാസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പല പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും പല കേസുകളാണ് ഇപ്പം ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസാണ് ഇപ്പം നമ്മളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്യാസിനെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തത് എഫ് ഡി ഡോക്യുമെൻറ്റോ മെഡിക്കലോ ഒന്ന് കാണിക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ക്യാസ് കിട്ടി പക്ഷേ എൻ്റെ കേസിലൊക്കെ കുറച്ച് ഡിലേ വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എഫ് ഡി ഡോക്യുമെൻറ്റ് കാണിക്കണമായിരുന്നു നമുക്ക് മെഡിക്കൽ കാണിക്കരുന്നു ത്രൂ ഔട്ട് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും നമുക്ക് ക്യാസിൻ്റെ ക്യാസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പം ഇപ്പം എനിക്ക് ലോൺ കുറച്ച് ഡിലേ ആയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ക്യാസും എല്ലാം ഡിലേ ആയി പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഡിലേ ആയി എനിക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് എല്ലാ പ്രോസസ്സും എൻ്റെ ഏജൻസി കാരണം എനിക്ക് ഡിലേ ആയി അപ്പം അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ എഫ് ഡി കാണിക്കുന്നവരുടെ കേസ് മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ എഫ് ഡി അറിയാം ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തെ മെച്ചൂരിറ്റിയാണ് എഫ് ഡിക്ക് വേണ്ടത് അതായത് ഏകദേശം ഒരു മാസം നിങ്ങൾ കൂട്ട് ഒരു മാസം കൂട്ടിയാൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കറക്റ്റ് എടുക്കുന്നതെന്നും കുറച്ച് മുപ്പത് ദിവസമായിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മാസം എഫ് ഡി മാത്രം കാണിക്കാനായിട്ട് എടുക്കും എഫ് ഡി മാത്രം കാണിക്കാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മാസം
കുഴഞ്ഞാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫീലാവുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവിടെ തണുപ്പിനേക്കാളും കൂടുതൽ നല്ല രീതിക്ക് കാറ്റാണ് വരുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് സൈ എന്ന് വെച്ചാൽ നാക്ക് ഇപ്പം വാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഹാർഡായ കണക്കിനാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ശബ് സൗണ്ട് കുറച്ചിങ്ങനെ പതർന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചേട്ട പറയുന്ന ചേട്ടൻ എൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടിട്ട് ആരുടെ ദേഷ്യം ഉള്ളതിലോ സംസാരിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം അങ്ങനെയല്ല തണുപ്പിൻ്റെത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം തണുപ്പ് നല്ല തണുപ്പാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ഇത്തിരി തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ ഒത്തിരി പാടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ തോന്നുന്നത് കേട്ടാ അപ്പം പിന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം ക്യാസ് ക്യാസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിപ്പം വിസയ്ക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്ന് മാക്സിമം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിസയ്ക്ക് ഫയൽ വിസ വിസയ്ക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം കാരണം വിസയ്ക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മളിപ്പം ഒരു ര ഒരു ഒരു വൺ വീക്കോ ടു വീക്കോ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വി എഫ് എസിൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം വിസയ്ക്ക് ആപ്പ് നമുക്കിപ്പം ഏകദേശം ക്യാസ് ക്യാസിന് ക്യാസ് കിട്ടാൻ നമുക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടാഴ്ച കണ്ട് എനിക്ക് എടുത്ത എൻ്റെ കേസിൽ എനിക്ക് എടുത്തായിരുന്നു പക്ഷേ ക്യാസ് കിട്ടാനായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് മിനിമം ഒരു മിനിമം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആണ് ക്യാസിന് നമ്മളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും അത്രയും ഡിലേ ആവും എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല കുറേ പേർക്ക് ഒരുപാട് നേരത്തെ ക്യാസ് കിട്ടിയവരുമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തോ ലക്ക് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പതിനാല് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് ക്യാസ് കിട്ടി ഞാൻ അവരെ ഡയറക്റ്റ് വിളി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ഓഫീസിൽ നമുക്ക് റീജിയണൽ ഓഫീസിൽ നമുക്ക് വിളിച്ച് തിരക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് നേരത്തെ ക്യാസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാസ് കിട്ടി എനിക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾ ക്യാസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് വിസ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഏജൻസി എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മൾ വി എഫ് എസിൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടിപ്പിക്കണം ഇപ്പം വി വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ ഐ എച്ച് എസിൻ്റെ വിസ ഫീസും നമുക്ക് അടയ്ക്കാനുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ക്യാഷ് നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച് എന്നാണോ ക്യാസ് കിട്ടുന്ന അതിന് പിറ്റേന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എഫ് ഡി എഫ് ഡി മെച്ചുറായെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ എഫ് ഡിയുടെ ഒരു പേപ്പറും കളക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എഫ് ഡി ബ്രേക്ക് ചെയ്യരുത് എഫ് ഡി ലെറ്റർ കളക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ബാക്കി ക്യാസിന് വേണ്ട എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് അല്ല ക്യാസിനല്ല സോറി വിസയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ തണുക്കുന്നത് വിസയ്ക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം വിസയ്ക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് ഇപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏജൻസി ആയിരിക്കും വിസയ്ക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ കേസിൽ എനിക്ക് സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊരു ഡേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്ത് തരും നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ എനി എൻ്റെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്കിപ്പം നമുക്ക് എനിക്ക് വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ വിസയ്ക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തവർക്ക് പോലും എന്നെക്കാളും മുമ്പ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടിയവരുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി ചിന്തിച്ചിട്ട് അതെങ്ങനെ അത് അതെങ്ങനെ അവർ അവർ പറയും നമുക്ക് ആ സമയത്തെ അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവർ ആ സമയത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്കിത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ചിലർ ഇപ്പം അവർക്ക് ഇൻകൺവീനിയൻസ് ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ചില ഡേറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ സ്ലോട്ട് വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ജി ഡബ്ല്യു എഫ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പറുണ്ട് അതും മെയിൽ ഐ ഡിയും കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എന്തുവാണ് വിസ ആപ്ലിക്കെ അവിടെ വി എഫ് എസിൻ്റെ ഇതിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് ഡേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഓരോ വി എഫ് എസിനും ഓരോ ഇതാണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് വി എഫ് എസ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചേഞ്ചിങ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് കിട്ടും അപ്പം അതിൽ കയറി നിങ്
അപ്ലോഡ് ആയി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി ആ കോപ്പി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതല്ലേ ബെറ്റർ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ഏട്ടാ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിസ വിസയ്ക്ക് വേറെ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് വിസയ്ക്ക് വേറെ ഡിലേ ഒന്നും വരുത്തരുത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും കയറി നോക്കോണ്ടിരിക്കണം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഏറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ എന്ന് കാരണം വിസ കിട്ടാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൂടുതൽ സമയം നോർമൽ അവർ പറയുന്നു നോർമൽ വിസയ്ക്ക് രണ്ടാഴ്ച കൂടുതൽ എന്തായാലും എടുക്കും ഒരു എടുക്കും എനിക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് ദിവസമായപ്പോൾ എനിക്ക് വിസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് കേസിലാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനാറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പതിനാറ് വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ് കേട്ടാ പതിനാറ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ആണ് അത് വിട്ടുപോയി പതിനാറ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് എടുത്ത് വിസ കിട്ടാനായിട്ട് എനിക്ക് ടോട്ടൽ എനിക്ക് പതി പന്ത്രണ്ട് ദിവസമേ എടുത്തുള്ളൂ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് കേസിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ടിക്കറ്റൊക്കെ എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പം ആ ഒരു കേസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് വർക്കിംഗ് ഡേ എടുക്കും അതിനുള്ളിൽ മാക്സിമം എല്ലാ കേസും വരും പക്ഷേ ചില റെയർ കേസുകളിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിന് രണ്ട് മാസമായിട്ട് വിസ കിട്ടാത്ത ഒരു ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിസയ്ക്ക് അപ്പോ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്ത് വി എഫ് എസ് സി പോയി അപ്പോയിൻമെൻറ്റും എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏകദേശം സെറ്റായി പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ അവർക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെയിൽ അയക്കും അപ്പം നിങ്ങളൊരു ഒരു രണ്ട് ഒരു ആറേഴ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിനുള്ളിൽ മെയിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണ് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതല്ല എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെ പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മെയിൽ അടിക്കും നമ്മൾ ആ അങ്ങനെ ഒരു മെയിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട വിസ റിജക്ഷനും അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ആ ഒരു അപ്പോ ആ ഒരു കോപ്പിയോ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക്ലിയർ ആവാത്തയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി അത് ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് വിസ വിസ പ്രോസസ്സിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ എത്തിപ്പെടുത്തിക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ നല്ല ലെങ്ത് നല്ല ലെങ്ത് കൂടിപ്പോയി അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും കാണുന്നവർക്ക് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് ദിവസത്തിനകം തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ തൊട്ട് വിസ പ്രോസസ്സ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈൻഡിൽ വെക്കുക അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ടിൽ ദൻ ബൈ ബൈ